you jesus almighty god hallelujah praise the lord hallelujah avar nalla devanaga irukkirar neengal daivu seidhu deva sattathai gavanamai gavaningal nalla nera nimandu saanju ukkandu kanna therandu paarunga kanna moodadinga jibikkum boludhu mattum dhaan kangalai mooda vendum matra nerathile kangal therandu utkarndu irukka vendum or amen solunga la aaradhanai inda parisutham illa inda உயிர்த்திலிருந்த ஆராதனை நாள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்தில் முதலாம் நான் எவ்வளவு முக்கியம் என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அல்ல லூயா அவங்க ரொம்ப நாளா அவங்க மருத்துவமனைக்கு போய் உடல்நிலையில் ஒரு முன்னேற்றம் பெரிதாக காணப்பட முடியல ஆனாலும் வழி இருக்குது குத்துது வலிக்குது ஆனால் போன வாரம் அந்த பாடல் ஆராதனை வேலையில் அவங்க பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு விரோதமாக நடக்கிறது எல்லாம் எல்லா இந்த கருப்பா அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்த்தாலே அதாவது தரிசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அது வந்து ஒரு அந்தகாரம் பிசாசின் வல்லமை பில்லு சுனிய வல்லமை அந்த வல்லமை எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு பிரைட்டாக வெள்ளையாக பார்க்குறீங்கன்னா அது கருத்துடைய ஆவியானவர் அலை லூயா அதுலேருந்து ஜெயத்தை முடிவு <laughs> நேரத்தில் வார்த்தை புறப்பட்டு வரும்பொழுது கர்த்தருடைய ஆண்டவர் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறது மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தை ஸ்தோத்திர ஜபத்தில் இருந்து கடைசி என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி சொல்ற வரைக்கும் கர்த்தர் யாராவது ஒருவரோடு பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார் அலை லூயா அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்கல அலை லூயா ஓகே இன்றைக்கு ஒரு ரெண்டு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது காரியம் நல்ல நிலமாக இருங்கள் இன்னைக்கு தலைப்பு என்ன நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க நிலம்னா என்னன்னு தெரியும்ல நிலம் நிலம்னா மண் பூமி சரியா விளையிற பூமி நல்ல நிலமாக இருங்கள் அலையிலே சொல்லுங்களேன் சரி எடுத்துக்கோங்க புதிய ஏற்பாடு புஸ்தகம் லூக் எட்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க போறது ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து நான் உங்களுக்கு நானே வாசிக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா வாசித்து வரேன் இப்போ நான் அஞ்சிலிருந்தே வாசிக்கிறேன் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதையை விதைக்க புறப்பட்டான் நல்ல கவனமாக கவனிங்க ஒரு விவசாயி அல்லது விவசாயி விவசாயி தானே விதை விதைப்பான் இல்லையா சரி கவனமாக கவனிங்க விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதையை விதைக்க புறப்பட்டான் அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழியருகே விழுந்து மீதியும் ஆகாயத்து பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது சில விதை கற்பாறையின் மேல் விழுந்தது அது முளைத்த பின் அதற்கு ஈரம் இல்லாததினால் உலர்ந்து போயிற்று சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது முள் கூட வளர்ந்து அதை நெருக்கி போட்டது சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது அது முளைத்து ஒன்று நூறாகவும் பலன் கொடுத்தது ஒன்று நூறாக பலன் கொடுத்தது ஒரு விதை எத்தனையாய் பலன் கொடுத்ததா நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை ஒரு விதையானது நூறு மடங்கு பலனை கொடுக்கிறது கவனமாய் கவனியுங்கள் அப்ப நூறாக பலன் கொடுத்தது என்றார் இவைகளை சொல்லி கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சத்தமிட்டு கூறினார் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சத்தமிட்டு கூறினார் நல்ல கவனமாக கவனிங்க அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் இந்த ஓமையின் கருத்து என்னவென்று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது மற்றவர்களுக்கோ அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கத்தக்கதாக அவைகள் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ஏனோ தானம் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாது ரகசியங்கள் வெளிப்படாது கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துவார் ஒரு அமையன் சொல்லுங்களேன் அந்த ஓமையின் கருத்தாவது விதை தேவனுடைய வசனம் விதை என்னது சரி நான் பஸ்ட் வாட்ச் முடிச்சிடுறேன் பதினஞ்சு வரைக்கும் வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இறுதியத்தில் இருந்து எடுத்துப் போடுகிறான் கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயினும் தங்களுக்குள்ள வேர்கொள்ளாதபடியினாலும் கொஞ்ச கால மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள் முழு இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் கேட்டவுடனே போய் பிரபஞ்சத்திற்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யங்களில் ஐஸ்வரிய ஐஸ்வரியத்தினாலும் சிக்க 
சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாதிருக்கிறார்கள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு அதை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ராமேன் சொல்லிருங்க அலையலுவியா சொல்லிருங்க ஓகே இன்னைக்கு நாம பார்க்க போடிய காரியம் வலியருகான நிலம் அதாவது புறம்போக்கு நிலம் இன்னொன்று கற்பாறை நிலம் இன்னொன்று முள்ளுள்ள நிலம் இன்னொன்று நல்ல நிலம் நான்கு விதமான நிலத்தை குறித்து இன்று நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்கள ஹலலுயா இதில் நாம் எந்த நிலமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல நிலமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஹலலுயா சொல்லுங்கள இதில் உங்களுக்கு ஏறாவது உங்களுக்கு வருத்தம் ஏற்படுகிறது கசப்பு ஏற்படுகிறது என்றால் கவலைப்படாதீர்கள் ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறார் என்று அர்த்தம் அலையலுயா சொல்லுங்கள இதில் நீங்கள் எந்த நிலமாக இப்பொழுது வரையிலும் இருக்கிறீர்கள் என்பது நீங்கள் வசனம் <laughs> நீங்க அவர வித பாவ வித தக்காளி வித மிளகா வித ஒண்ணுமே இல்ல சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் தட்டு கழுவும் உள்ள கழுகும் போது அந்த தக்காளி வித மிளகா விதைய நம்ம கழுவி வெளியில ஊத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்ல நிலமா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண தெரியுமா உடனே பிடிச்சிக்கும் அது கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படி முளை கிளம்பி எலும்பி அப்படி வெளியில வரும் அந்த நல்ல நிலம் இல்லைன்னா அங்கே முளைக்காது பார்த்துக்கங்க ஆக மொத்தம் விதையை போட்டால் முளைக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அழுலையா சொல்லுங்களேன் அப்போ விதை என்று உங்களுக்கு நீங்கள் உன்னை நன்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எப்போ நாம் எப்பொழுதுமே நாம் என்ன பண்ணுறோம் சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும்போது கத்திரிக்காய் சாப்பிட்றோம் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றோம் பாவக்காய் சாப்பிட்றோம் அவரைக்காய் சாப்பிட்றோம் இப்படி பலவிதமான காய்கறிகள் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது தயவு செய்து இனிமேல் விதையை பார்த்தோன்னே உன்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விதை என்பது என் தெய்வனுடைய வசனம் அழுலையா சொல்லுங்களேன் அதாவது காய்கறி விதையெல்லாம் தேவனுடைய வசனம் சொல்ல விதையை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் விதை என்றாலே தேவனுடைய வசனம் என்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும் அலுவலையா சொல்லுங்களேன் சரி இப்ப விதை தேவனுடைய வசனம் நிலம் என்பது மனுஷன் நிலம் என்பது யாரு நான் தான் சொல்லுங்க நிலம் யாரு நிலம் யாரு இப்ப பாருங்க நிலம் நாம தான் அதுல விதைக்கிற விதை வசனம் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நல்ல ஒரு ஒரு நிலம் இருக்கு இல்லையா இந்த நிலம் வந்து யாரு நிலம் யாரு நான் தான் சொல்லுங்க நிலம் நான் தான் சொல்லுங்க நான் ஏன் சொல்ல சொல்றேன் தெரியுமா உங்கள் இறுதியத்தில் ஆழமா பதியணுங்கிறதுக்காக சொல்லுங்க நிலம் நான் தான் ஆமா அதில் விதைக்கப்படுகிற விதை சொல்லுங்க அதில் விதைக்கப்படுகிற விதை நான் சொல்ல சொல்லுங்க அதில் விதைக்கப்படுகிற விதை நான் சொல்லி முடிச்சோட சொல்லுங்க அதில் விதைக்கப்படுகிற விதை தேவனுடைய வசனம் ஆமா ஹலுலுயா சொல்லுங்களேன் ஆமா மறுபடியும் நான் இன்னொருத்தோட சொல்றேன் நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க சொல்லணும் நிலம் நான் தான் அதில் விதைக்கப்படுகிற விதை தேவனுடைய வசனம் ஆமா சரியா இது நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க சரி இப்ப நாம எந்த மாதிரி நிலமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மை நாமே நிதானித்து ஆராய்கிற ஒரு நேரம் இப்ப பனிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களா இருக்கிறார்கள் வசனம் கேட்கிறீங்களா இப்ப எல்லாரும் கேட்கிறீங்களா இப்ப இங்கிருந்து பேசப்படுகிற தேவனுடைய சத்தத்தை நீங்க கேட்கிறீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இந்த இடத்துல இருந்து பலிபிடத்தில இருந்து பேசுகிறார் அப்ப இங்க இருந்து புறப்படுகிற வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் கேட்கிறோமா இல்லையா நீங்களும் கேட்கிறீங்க நானே என் மூலயமா பேசினாலும் என் வாயை அசைத்து அவர் பேசினாலும் இந்த சத்தத்தை யார் கேட்கிறா நானும் கேட்கிறேன் இப்ப எல்லாருமே வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நல்ல கவனமாக கவனிங்க வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு என்னங்க இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி நிச்சயமா என் வாழ்க்கையில நல்லது செய்யணும் அதை நம்பி ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு என்ன பண்றானா விசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இறுதியத்தில் இருந்து எடுத்து போடுகிறான் போன வாரம் என்ன தியானிச்சோம் நோட்டு கிட்டத்தை பார்க்காம சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது போன வாரம் 
ஏதத்தான் கொடுத்து தியானிச்சோம் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஆ அவங்க சர்ச்சுக்கே வரல கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க ஆனால் செய்தியை யூடியூப்பில் கேட்டு அவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இப்போ நான் ஏன் சொல்கிறேன் புரியுதா ஏன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு அந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் நீங்கள் பலன் அடையாதபடிக்கு கடந்த வாரம் கத்தருடைய ஆவியானவர் பேசின வார்த்தையை குறித்து நீங்கள் பலனடைந்து நீங்கள் சாதிச்சு விட கூடாது என்று சொல்லி கத்தரோடு நெருங்கிவிட கூடாது என்று சொல்லி பிசாசனமாக அந்த என்ன பண்ணிட்டான் வேதையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இந்த விஷயம் புரியுதுங்களா ஒரு வாரத்துக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் போன மாதம் சொன்னதை கேட்கல நீ இருக்கு பிரசங்கம் பண்ண வசனத்தை நான் கேட்கல போன வாரம் கேட்ட வசனத்தை தான் கேட்டேன் புரியுதுங்களா என்ன நடக்குதுன்னு நான் உங்களை குறைவாக குறைத்து குறைத்து சொல்லவில்லை உங்களை நான் குறையாக சொல்லவில்லை என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அலையா புரியுதுங்களா என்ன நடக்குதுன்னு ஏன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விதமாக கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறார் அப்படி பேசும்போது அந்த வசனத்தினால நாம் ஒரு நல்லதை அடைஞ்சிருவோம்னு சொல்லி அந்த வசனத்தின் நிமித்தம் நம்ம ஆண்டவரோடு நெருங்கி பழகிருவோம்னு சொல்லி பிக்சாஸ் என்ன பண்றான் எடுத்துட்டு போறான் எடுத்துட்டு போற விட்டது யாரு என் பூட்டின வீட்டுக்குள்ள யாராவது வந்து எடுப்பாங்களையா திறந்திருந்தா தான் யார் வேணாலும் உள்ள வர முடியும் பூட்டின வீட்டிலேயே திருடன் திருகிற விதமாக வீட்டை வச்சு திருடிட்டு போயிடுவான் என்னதான் பூட்டி இருந்தாலும் அதை சரியான பாதுகாப்பு இல்லைன்னா என்னதான் பண்ணுவான் அப்ப சரியான பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் இப்ப இந்த நிலத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னா என்னன்னா வலியருகான நிலம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் உங்களை சொல்லல அப்படி இருந்தா மாறிக்கங்க ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அல்ல இல்லையா அப்ப இங்க வசனத்தை எல்லாருமே கேட்கிறார்கள் இங்க அது மேட்ரு கிடையாது இங்க பாருங்களேன் அதே வசனம் மத்தேயி பதிமூணு பத்தொன்பது வாசிங்க நான் சொல்றேன் ஒருத்தர் மட்டும் எடுத்து டக்குன்னு வாசிங்க பாசிக்கலாம் மத்தேயி பதிமூணாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அதே அதே ஒரு டாபிக் தான் வேகமா வாசிங்க பதிமூணு பத்தொன்பது ஒருவன் ராஜ்யத்தை வசனத்தை கேட்டும் ஊனராதி இருக்கும் போது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இறுதியத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்துக் கொள்கிறான் என்றால் வசனத்தை எல்லாரும் கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஊனராதவர்களாக இருக்கிறார்கள் புரியுதுங்களா ஹலோ எல்ல நேர கவனிங்க வசனத்தை எல்லாரும் கேட்கிறாங்க உணராமல் அவர்கள்தான்ட்டாங்க <laughs> வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு தடவை இல்ல திருமணம் இல்லது அடக்கம் இல்லது பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நேரத்தில் மட்டும்தான் சப் சர்ச்சுங்களில் பார்க்க முடியும் பார்த்துக்கோங்க இவங்க யார் அப்படின்னா இவங்க தான் வலியருகான நிலம் உணராதவர்கள் ஆனால் சர்டிஃபிகேட்டில் மட்டும் போட்டிருக்கோம் கிறிஸ்தவன் வீட்டில் பெருசாக போட்டா மாட்டிருக்கோம் கிறிஸ்தவன் சிலுவை வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க எல்லா ரைட்டு ஓகே வசனம் மாட்டிருக்கும் எல்லா ஓகே ஆனால் கேட்டு உணராதவர்களாய் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாய் கிறிஸ்டீனுங்க நான் ஆனால் போட்டு வச்சுக்குவேன் ஐயோ நான் இங்கே யாரையும் சொல்லலை மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போயிட்டு பொதுவான இடத்துல போய் என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ந்து நின்று சாமி கும்பிடுவாங்க அவங்க அவங்க கடவுளை வணங்குறாங்க உனக்கு கடவுள் யார் நீ அவருக்கு உண்மையா இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா அங்கேயும் கொடுக்கறத வாங்கி வாயில போட்டுக்கிட்டு நெத்திலையும் போட்டுக்குவாங்க 
புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது இவங்க யார் தெரியுமா வள்ளியருகான நிலம் அதை இன்னும் ராவா சொல்லணும்னா புறம்போக்கு நிலம் யார் வேணாலும் என்ன பண்ணுவாங்க புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுவாங்க கடைசியாக ஒரு நாள் வந்து கவர்மெண்ட்டு மண்டை மேலே தட்டி துரத்து விட்டு நிலத்தை தூக்கிட்டு போயிடும் என்னதான் மாடி மாடியாக வீடு கட்டினாலும் பொதுவாக அதாவது நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் நானும் உன் கூட என்ன பண்ணுறேன் என்னஞ்சு போகிறேன் நீ கூப்பிட்டாலும் நான் வருவேன் நீ கூப்பிட்டாலும் நான் வருவேன் ஆனால் நான் யார் கிறிஸ்தவன் அந்த சத்துக்கு ஆ போவேன் அது புது வருஷத்துக்கு போவேன் சரவை கிடைக்கி அதுவும் போவேன் வார வாரம் போவேன் டெய்லியும் போவேன் சிகரெட்டு பாக்கெட்டு ஆ அது பாக்கெட்டில் இருக்கும் டீப்பட்டி ஆ வச்சுருக்கேன் ஆன்ஸ் பாக்கெட்டு எல்லாம் இருக்கும் அலே லூயா இது என்ன நிலம் தெரியுமா இது புறம்போக்கு நிலம் ஆண்டவரை குறித்து ஒரு அறிவு இருக்காது ஆண்டவரை குறித்து ஒரு தெளிவு இருக்காது கத்தரை நெருங்குவதற்கு எந்த காரியம் இருக்காது வார வார சர்ச்சைக்கு போகாது ஆனால் செல்போனில் கண்ட கருமத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஆபாசமான காரியத்தை பார்க்கறது இந்த எந்த நிலம் தெரியுமா இதுதான் புறம்போக்கு நிலம் ஆனால் அவங்க என்ன தான் கேட்குது வசனம் தான் கேட்குது ஆனால் என்ன இல்லை உணர்வு இல்லை வசனத்தை என்ன கேட்டாலும் பாருங்க அதே போலதான் இது ஒரு வகையான ஒரு புறம்போக்கு நிலம் வலியருக்கான நிலம் இன்னொரு நிலம் இது அதே நிலம் இந்த வலியருக்கான நிலம் இன்னொரு நிலம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இன்னொரு இன்னொரு கேட்டகரி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சர்ச்சைகள்லாம் வருவாங்க வசனம்லாம் கேட்பாங்க எல்லாம் கேட்பாங்க ஆனால் உணர்வு மட்டும் அடையவே மாட்டாங்க இங்கிருந்து பிரசங்கிக்கப்படும் ஆண்டவர் தெளிவாய் திட்டமாய் சொல்வார் யார் நிறுத்தவாத குறை உண்டு கண்டால் தயவு செய்து அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் சத்தத்தை கேட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு பேசுவாங்க நான் அஜேத்தாலும் மன்னிக்க மாட்டேன் என்னது ஏதாவது பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் செத்தாலும் அப்ப நீ ஆண்டவரோட பெரியாளா செத்தாலும் கோபம் வந்தா சூரிய மறைகிறதுக்குள்ள தனியுன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆனா இங்க இருந்து ஆவியானவர் ஒரு நாள் பேசுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க கோவப்படாதீங்கன்னு சொல்லி அப்ப நாம இங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு வீட்டுக்கு போனோடனே கோபம் தான் போடுவோம் பாத்துங்க இப்ப என்ன செய்யல கேட்டோம் ஆனா உணரல பொய் சொல்ல கூடாது கேட்டோம் ஆனா போய் பொய் சொல்றவனா உணர்வு அடையல சொல்ல புரியுதுங்களா பத்து கட்டளைகளில் ஒரு கட்டளை பரிசுத்தமில் ஓய்வு நாளை அனுசரிக்க மறவாது இருப்பாயாக வர வர சர்ச்சைக்கு வரணும் கேட்போம் ஆனால் வரலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உணரலை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதுங்களா உணர்வடைந்தால் இங்கிருந்து சொல்லப்படுகிற வார்த்தை நம்மை திருத்தும் நம்மை நல்வழிப்படுத்தும் நம்மை ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாய் மாற்றும் நம்மளை சிறப்பு மிக்கவர்களாய் எல்லோருக்கும் மேல் உயர்ந்தவர்களாய் வைக்கும் ஆனால் கேட்கிற கேட்கறத மட்டும்தான் என் வேலை நான் உணரலாம் மாட்டேன் எப்படி உன் வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை ஒன்று புறப்பட வேண்டாம் அந்த வாரம் தான் கேட்டிருப்பாங்க அங்கே வீட்டுக்கு போனோடனே வாயை திறந்தோடனே கலர் கலராக பேசிடுறது மரியாதை இல்லாமல் பேசிடுறது கண்டபடி பேசிடுறது அப்போ அங்கே என்ன அர்த்தம் நடக்குது உணரலன்னு அர்த்தம் நல்ல கவனமாக கவனிங்க இங்கிருந்து நீங்கள் எந்த சத்திய வார்த்தையை கேட்டாலும் அந்த வார்த்தையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அதே போலதான் இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்றேன் இப்போ வெறும் மைனஸாகவே சொல்லக்கூடாதுல இன்னொரு பிளஸ் ஆன காரியம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்கள் பிரச்சனைகள் மாறும் உங்கள் கவலைகள் நீங்கும் உங்கள் வியாதிகள் நீங்கும் இங்கே சத்தத்தை கேட்டுட்டு போவாங்கங்க நல்ல கவனிங்க சத்தத்தை கேட்டுட்டு போவாங்க கத்தருடைய வசனத்தை கேட்டுட்டு போவாங்க வீட்டுக்கு போனால ஆனாலும் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வேதனை ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்போ அங்கே என்ன என்ன ஆகலை வசனம் வேலை செய்யலை உணரலைன்னு அர்த்தம் கத்தரனோடு பேசிட்டார் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என்றால் இடியே விழுந்தாலும் இடிந்து விழுகிற போக பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உயிர் போகக்கூடிய சூழல் வந்தாலும் ஏன் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அவர் செய்வார் அதுதான் உணர்வடைகிறது அலையிலையா சொல்லுங்களேன் நான் உங்க உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டு பாட்டாக சொல்றீங்க யாரையுமே நான் வந்து என்ன பண்ணலை குறிப்பிட்டு சொல்லலை தயவு செய்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதாவது வசனத்தை கேட்கிறவர்களால் மட்டும் இருந்துவிட்டு உணராமல் இருந்தால் அவர்கள் வலியருகான நிலம் அதாவது புறம்போக்கு நிலம் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இவர்கள் வந்து பெயர் கிறிஸ்தவர்களா ரெண்டாவது பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்க கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்ட எட்டாவது வசனம் லூக்க எட்டு பதிமூணு கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயினும் தங்களுக்குள்ள வேறுகொள்ளாதபடியினால் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள் இப்ப இவங்க யாரு அப்படின்னா பின்வாங்கி போகிறவர்கள் இங்க வருங்க 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப்பு வசனத்தை கேட்குறாங்க ஆனால் உணரவே மாட்டுறாங்க என்ன மாட்டுறாங்க உணர்வே சொல்லுவாங்களே இன்னும் 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 வந்து ராவாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறது அப்படி அதை ஒரு ஒரு இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது அதுக்கு உணராமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா கனகராஜ் என்ன பவுலண்ணே சொரணை இல்லாதவங்க என்ன இல்லாதவங்க சொரணை இல்லாதவங்க புரியுதா நான் சொல்றது வசலத்தை கேட்டு சொரணை இல்லாம இருக்கிறதான் சொல்றாரு உணர்வு இல்ல இந்த கிள்ளுனா கூட வலிக்கலன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அட சொரணை கெட்டு போயிருக்காயா கிள்ளுனா வலிக்கல எறும்பு கடிச்சா தெரியல குஷ்டம் வந்தவங்களுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் அப்படியா சொரணை இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு சில இடங்களில் கிள்ளுனா சொரணை இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஏதோ ஒரு வியாதி வந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது கிள்ளுனா கூட தெரியாது ஆமாம் அதனால் நாம் அப்படி என்ன பண்ணக்கூடாது சொரணை இல்லாதவங்களாம் இருக்கவே கூடாது ஹலலிய சொல்லுங்களேன் சரி ரெண்டாவது வசனத்தை கேட்டு பின்வாங்கி போகிறவர்கள் இங்கே பாருங்களேன் இது எதுனன்னா ஆலயத்தில் தேவனுடைய சத்தத்தை அந்த வசனத்தை கேட்க கேட்க கோபமும் எரிச்சலும் கசப்பும் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பேசுறாங்க புரியுதுங்களா அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவர்கள் கற்பாறையின் மேல் விழுந்த விழுந்த நிலம் கற்பார நிலம் இவங்க இவங்கள இவங்களுக்கு பேர் என்ன கற்பாறை நிலம் விதை ஆகிய வசனம் விழுந்த உடனே வரும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளுக்குள்ள தோணிருச்சுன்னு வச்சுக்கங்க ஏன் வசனம் வரும் பொழுது கசப்பு வருது கோமம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இது கற்பார நிலம் ஒரு வசனம் வரும் பொழுது பயங்கரமாக சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு வசனம் வரும் பொழுது கசப்பும் கோபமும் உள்ள எலும்புதுன்னா அந்த நிலத்துக்கு பேர் என்ன தான் கற்பார நிலம் இது ஒரு வகை எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு வகை இருக்குது இதில் இன்னொரு வகை எப்படி அப்படின்னா வசனத்தை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பார்த்துங்க ஆண்டவர் என்னோட பேசிட்டார் ஆண்டவர் என்னோட பேசிட்டார் ஆண்டவர் என்னோட பேசிட்டார் எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் ஒரு பிரச்சனை வந்தோன்னே அப்படியே சொட்டங்கி போய் உட்காருவாங்க பார்த்துக்கங்க இங்கே வசனம் அதானே சொல்லுது கற்பாரியில் விதைக்கப்படுற கேட்கும்போது சந்தோஷத்துல வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேறுகொள்ளாதபடி நாளை கொஞ்ச காலத்தை மாத்திரம் விசுவாசித்து கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருப்பாங்க இப்போ நீங்களே சில நேரத்தில் ஒரு சிலர் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு இது இருக்கும் பாருங்க நல்லா இருந்தேங்க நல்லா இருந்த பாஸ்டர் நல்லா இருந்த பாஸ்டர் அப்படியே பயராக இருந்தேன் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர் பயராக இருந்த பாஸ்டர் என்னன்னே தெரியல அப்படியே ஒரு மாதிரியாக என்னால் ஜபிக்க முடியல என்னால் வேதம் வாசிக்க முடியல என்னால் ஆண்டவரோட நெருங்க முடியல என்ன அப்படின்னா கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து அதுக்கப்புறம் விசுவாச குறைவு ஏற்பட்டது சோதனை காலம் வந்துருச்சு சோதனை எல்லாத்துக்கும் உண்டு வெள்ளியாக இருந்தாலும் தங்கமாக இருந்தாலும் அது வைடூரியமாக இருந்தாலும் அதற்கு சோதனை உண்டு விசுவாசத்து நிமித்தம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு சோதனை வரும் ஆனால் அதுலேயும் நின்று செய்கிறவங்க தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் ஒரு உயர்த்தப்பட்ட இடத்துக்கு போக முடியும் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் அப்போ கொஞ்ச காலத்தில் கொஞ்ச காலம் மட்டும் இருந்தால் அப்புறமா தான் பின்னாடி போயிடுவாங்க பின்வாங்கி போயிடுவாங்க இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய ஸோ நம்முடைய சரி பொதுவாக எடுத்துக்கோம் நம்ம எதுவுமே இப்போ வேறு எதுவுமே பேச வேண்டாம்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ சில சில நேரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்பாங்க ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்பாங்க வந்து கத்தருக்காக அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் நான் பாடுறேன் நான் வந்து அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் செம்மையாக முன்னாடி நின்று முன்னோடிகளாக இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா காண போயிடுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி போயிடுவாங்க இது என்ன காரணம்னா இது கற்பாறையின் மேல் விழுந்த விதை இது என்ன விதை இது என்ன விதை கற்பார நிலம் அது அந்த கற்பார நிலம் நிலத்தில் என்ன தான் விதை போட்டாலும் அது பெருசாக வளராது கொஞ்சம் வளரும் வெயில் அடிச்சிருச்சுன்னா வெயில் ஏறிருச்சுன்னா அதை கருகிருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ இவங்க யார் அப்படின்னா பின்வாங்கி போகிறவர்கள் சர்ச்சிக்க வர மாட்டாங்க பார்த்துக்கங்க பழையபடி போயிடுவாங்க பார்த்துக்கங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா கண் கண்கூட நம்ம நிறைய நபர்களை நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் 
பின்னாடி போயிருவாங்க வசனத்தை கேட்டு அவங்கள போல கிறிஸ்தவர்களே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆண்டவர் கூட அவ்வளோ நெருக்கமாக முன்னாடி நின்று பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க ஆனால் கொஞ்ச நாளில் காண போயிடுவாங்க பின்னாடி போயிடுவாங்க பின்வாங்கி போயிடுவாங்க அவங்க யாருன்னா அதுதான் கற்பார நிலம் ஒரு நிலம் வலி அருகையான நிலம் எல்லாம் கேட்கும் ஆனம் மன்னரம் மட்டும் மாட்டேன் முதல் நாள் சரக்கு அடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் திருவிருந்துக்கு கை நீட்டி நிற்கும் பார்த்துக்குங்க இது யாரு உணராத நிலம் வெத்தலை பார்க்க போட்டுட்டு திருவிருந்து கொடுக்குற நேரத்தில் வெளியில் போய் துப்பிட்டு வாய்க்கு பிடிச்சிட்டு வந்து திருவிருந்து எடுப்பாங்க நிறைய இடங்கள் நடக்கிறத சொல்கிறேன் நம்ம சபையில் அப்படி இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நான் நம்முடைய சபையில் சொல்கிற பொதுவாய் கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற காரியம் சரியா அவங்க வந்து வலியருக்கான நிலம் இன்னொன்று நல்ல வசனத்தை கேட்டு ஆகா ஓகோன்னு இருப்பாங்க ஆனால் திடீர்னு காண போயிடுவாங்க பின்னாடி போயிடுவாங்க என்னென்ன பிரச்சனை வந்து அவங்களால பேஸ் பண்ண தெரியல ஏன்னா அவங்க கற்பாறை நிலம் அடுத்து மூணாவது நிலம் பதினான்காவது வசனம் வாசிக்கிறேன் முன்னுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் கேட்ட உடனே போய் பிரபஞ்சத்திற்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாது இருக்கிறார்கள் இவங்க யார் அப்படின்னா பலன் கொடுக்காதவர்கள் இவங்க யார் பலன் கொடாது இருக்கிறவர்கள் இவங்க இவங்க வசனத்தை கேட்பாங்க ஆனால் பலன் கொடுக்கவே மாட்டாங்க வித அதாவது ஃபஸ்ட்டு வித போடுவோம் வித விழுகும் ஆனால் பிசாசு தூக்கிட்டு ஓடிடும் ரெண்டாவது வித விழுகும் ஆனால் அங்கே என்னாச்சு கருகி தீஞ்சு போயிடும் விதையே தீஞ்சு போயிடும் மூணாவது வசனம் அந்த வசனம் என்கிற விதை விழுகும் ஆனால் மேல முளைச்சே எலும்பாது பார்த்துக்கங்க அல்ல எழுவியா முளைக்கவே முளைக்காது பலனே கொடுக்காது இது என்ன எதற்கு சொல்ல வருகிறார்கள் இது யார் அப்படின்னா சுய பலத்தை நம்புகிறவர்கள் இவங்க யாருங்க இவங்க யாருங்க சுய பலத்தை நான் இல்ல என் பலன் இல்ல என் தாளம் இல்ல எல்லா கிருவ இயேசுவை நம்புகிறவர்கள் கிருபனால இயேசு இயேசுவின் பலத்தை நம்பினா தான் பலன் பலம் கொடுக்க முடியும் இங்க சுய பலத்தை நம்புகிறவர்களாக இருக்காங்க வசனத்தை நல்லா கேட்பாங்க சர்ச்சுக்கு போறவங்க வசனத்தை கேட்பாங்க ஆனா வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க சுய பலத்தை நம்பி ஓடுவாங்க அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அப்படி பண்ணால் மேலே வந்துடலாமா இப்படி பண்ண மேலே வந்துடலாமா இப்படி பண்ண சமாதானம் வந்துடுமா இப்படி பண்ணால் கணவன் மனை ஒற்றுமையாக வாழ முடியுமா இப்படி பண்ண அப்படி தாயும் தகப்பனும் பிள்ளைகளும் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியுமா இப்படி பண்ண வியாதி இல்லாமல் வாழலாமா இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண சுய பலத்தில் ஓடுகிறவர்கள் ஏன்னா இங்கே கேட்கும்போதே அவங்களால் கேட்க முடியாது வசனத்தை இங்கே கேட்கும்போதே வசனத்தை கேட்க முடியாது ஏன்னா ஏன் ஆல்ரெடி என்ன வந்திருக்கோம் அங்கே என்ன என்ன சொல்லுது பாருங்க விதைக்கப்பட்டவர்கள் முள்ளுள்ளடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் கேட்ட உடனே போய் என்னங்க கேட்ட உடனே போய் பிரபஞ்சத்திற்குரிய கலை கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு இங்கே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா உலக கவலை போட்டு நெருக்கும் என் வீட்டுக்காருக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் என் வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் என் பிள்ளைக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் என் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன் ஐயோ கடங்காரனுக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் அந்த நெருக்கம் நெருக்கம் அப்படி நெருக்கி இத்தனை நாள் நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் அவங்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிங்களா நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கர்த்தர் தான் உங்களை காப்பாற்றிட்டு வர்றாரு ஹலோ லூயா சொல்லுங்களேன் இங்கே என்னென்னா எல்லாத்தையும் நான் சரி பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒன்றுமே சரி பண்ண முடியாமல் போயிடுவாங்க இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் விவர் விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கணவன் குடிகாரனாக இருந்தால் அந்த குடிகாரனை சுயத்தில் திருத்துறது எப்படி தெரியுமா சுயத்தில் சுயபலத்தில் திருத்துறவங்க எப்படின்னா சண்டை போட்டு பேசாமல் கணவனை விட்டு தூரமாக்கி எப்போ பார்த்தாலும் கரிச்சு கொட்டி சோறு போடாமல் சந்தோஷத்தை கொடுக்காம அன்பு காட்டாம வெறுப்பை காட்டி இது இது என்ன தெரியுமா இதை சுயபலம் எப்படியாவது என்ன பண்ணிடுவேன் என் புருஷனை நான் திருத்திடுவேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க தலைகளை நின்னாலும் சரி சாகிற வரைக்கும் திருத்த முடியாது அதான் உண்மை அழுலையே சொல்லுங்களேன் நான் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் குடிகாரவங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்படி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் திருந்துவதற்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு நன்மையை சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதற்கு நீங்கள் சுயமாய் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா தோல்வி தான் ஜெயிக்கவே முடியாது ஆனால் தேவ பலத்தில் எப்படி தெரியுமா 
அந்த கணவனுக்கு அன்பு செலுத்தி அவன் எவ்வளவு குடித்து வந்தால் அவனுக்கு அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு உணவு கொடுத்து அவனை ஆதரித்து அவன் என்னதான் பேசினாலும் அடிச்சா கூட வாங்கிக்கிட்டு என் கணவன் கணவனுக்கு கீழ்படி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் நான் வசலத்துக்கு கீழ்படுவேன் என்று சொல்லி கீழ்படிந்து அந்த கணவனுக்காக எப்பொழுது ஜபித்து உபவாசித்து ஜபித்து அந்த கணவனுக்காக கண்ணீரோடு ஜபித்து ஒருவர் இருக்கிறார்கள் என்றால் அங்கு தேவ பலன் வேலை செய்வது கண்டிப்பாக ரசிக்கப்படுவாங்க கண்டிப்பாக ரசிக்கப்படுவாங்க அங்கு தோல்வியே வராது ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அழுவியே சொல்லுங்களேன் இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா வசனத்தை கேட்டும் பலன் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சுயபலத்தில் ஓடுறவங்களால பலன் கொடுக்க முடியாது என் ஆண்டவர் செய்வாரியா என் ஆண்டவர் செய்வாரியான் நம்பி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களால தான் பலன் கொடுக்க முடியும் சரி இப்போ இந்த சுயபலத்தில் ஓடுறவங்க யாருன்னா முள்ளுல இடத்துல இருக்கிறவங்க ஏதாவது செஞ்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா சுயமாக ஒரு காரியத்தை நான் எப்படியாவது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் சரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அது தோல்வியாகும் அவங்க முள்ளுல இடம் நெருக்கப்பட்டுருவாங்க ஆனால் ஒரு தூரம் போயிடுவாங்க சரி கடைசியாக ஃபைனலாக நல்ல நிலத்துக்கு வந்துடும் பதினஞ்சாவது வசனம் சொல்லுகிறது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு அதை உண்மையும் நன்மையுமான இறுதியத்திலே காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நல்ல நிலம் எப்படி என்றால் அது பலன் கொடுக்கிறவர்கள் தான் நல்ல நிலம் பலன் கொடுக்கறதுனா உங்களுக்கு புரியலிங்களா பாருங்க வசனத்தை கேட்டு ஃபஸ்ட்டு உணரணும் சொல்லுங்க வசனத்தை கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் உணரணும் ரெண்டாவது பின்வாங்கி போகவே கூடாது மூணாவது பலன் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும் பலன் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும் இந்த நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒன்றுமே இல்லை சாப்பிட்டு மிச்சமான இந்த இந்த பச்சை மிளகா விதை அப்படி போட்டதா அந்த கேட்டுக்கு பக்கத்தில் அது முளைச்சி அதில் ஏகப்பட்ட பச்சை மிளகா பறிச்சாச்சு செடியே முடிஞ்சு போகிற கண்டிஷன் இருக்குது ஆனால் இன்னமும் காய்ச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அல்லையா சொல்லுங்களேன் என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்ல நேரத்தில் விதைக்கப்பட்ட பொழுது அது பலன் கொடுக்கும் யாருக்கு விதை போட்டவனுக்கு விதை போட்டது யாரு கத்தர் கத்தர் அவருடைய வசனத்தை நமக்கு போடுகிறார் நாம் அப்ப என்ன பண்ணணும் பலன் கொடுக்கணும் விதை உள்ள வந்துருச்சுன்னா இந்த நிலம் அந்த வசனத்தை நல்லா உள்வாங்கி உணர்ந்து கேட்டு அந்த வசனத்தின்படி தன்னை வாழ நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது பலன் கொடுக்க வேண்டும் எப்படி தெரியுமா நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது சுகத்தை பெற்றுக்கொள்றீங்க சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க என்னென்ன ஜபமெல்லாம் நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்களோ எல்லாமே கிடைக்குதா இல்லையா கிடைக்குதா இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்க கிடைக்குதா இல்லையா கிடைக்குது கிடைக்குது இல்லை அப்போ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறவருக்கு நாம் உண்மையாக இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா நாம் நன் நன் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா அப்போ என்ன பண்ணணும் அவர் நமக்கு நல்லது செய்ததை இன்னும் நாலு பேருக்கு அவர் செய்ய அவர் ஆசை விரும்புகிறார் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது யார் வேலை யார் வேலை யார் வேலை சத்தமா சொல்லுங்க யாரு வேலை நம்ம வேலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்காதீங்க யாரு வேலை ஏன் வேலை என்னோட வேலை உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒவ்வொருடைய வேலை மற்றவர்களை கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கங்க நீங்க நல்ல நிலமாக இருந்தால் நீங்கள் கனி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் நீங்கள் பலன் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஒரு நபரையாவது நீங்கள் லட்சப்புக்குள் வழி நடத்தி கொண்டு வரணும் இதுதான் பலன் கொடுக்கறது நான் நல்லா இருக்கிறத போற இன்னொருத்த நல்லா இருக்க நான் வேலை செய்யணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அலை லூயா அதே போல குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படணும் எங்க அம்மாவா எங்க அப்பாவா ஏன் தங்கச்சியா ஏ அக்காவா இப்படி இருக்கிறாங்களா இவ்வளவு இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு மாற்றம் இருக்கா நம்ம கிட்ட மாற்றம் நம்ம குடும்பத்தில் முதல் தெரிய வேணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாற்றம் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அலையிலேயா சொல்லுங்களேன் ஆகவே வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே காத்து பொறுமையுடனே என்னதுங்க பொறுமையுடனே வெயிட் பண்ணணும் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்காதீங்க அலையிலேயா சொல்லுங்களேன் சரி இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம் இந்த பலன் கொடுக்கிறவர்கள் யாரு அப்படின்னா தேவனை மட்டுமே நம்பி வாழ்றவங்க யாரை மட்டும் நம்பி வாழ்றவங்க தேவனை மட்டும் தான் நம்புவாங்க இவங்க பார்த்துக்கங்க வேற யாரையும் எந்த காரியத்திலையும் மனுஷன் மீது நம்ம அருவி சொல்ல மனுஷன் மீது அன்பு செலுத்தணும் ஆனால் நம்பிக்கை யார் மேலே வைக்கணும் தேவன் மேலே தான் நம்பிக்கை வைக்கணும் தேவனை மட்டும் நம்புகிறவர்கள் தான் நல்ல நிலம் அவங்களால மட்டும்தான் நல்ல நிலமாக இருக்க முடியும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் 
சரி உங்களுக்கு நான் சொன்னது புரிஞ்சிருச்சா ஏன் என்றால் ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்க சொன்னபடினால் உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை உங்களோடு ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமே சொல்லுங்களேன் ஆகவே இது நம்ம எல்லாருக்குமே தேவை ஏன்னா வருஷத்தின் துவக்கத்திலேயே நம்ம நிலத்தை பண்படுத்திட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு விதை விழுந்தாலும் அது செழிப்பா வளரும் ஆமே சொல்லுங்களேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் அப்ப நிலம் ரொம்ப முக்கியம் நிலம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நிலம் சரியா இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் சரியா இருக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் நம்ம ஒரு ஒருபோதும் உணராதவருக்கு உணராத கிறிஸ்தவர்களா இருக்கக்கூடாது ஒருபோதும் பின்வாங்கி போகிற கிறிஸ்தவர்களா இருக்கக்கூடாது ஒருபோதும் பலன் கொடுக்காத கிறிஸ்தவர்களா இருக்கக்கூடாது பலன் கொடுக்கிற கிறிஸ்தவர்களாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அலையிலேயே சொல்லுங்களேன் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு நான் சொன்னது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருச்சா பலன் கொடுக்கிற கிறிஸ்தவர்களை நாம் இருக்கணுங்க தயவு செய்து அன்பான என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய தாயார் என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய உறவுகளாக தான் நீங்க இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க ஆனுடைய வசனத்தை நல்லா கேட்குறீங்க உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமாக கேட்குறீங்க ஆனால் உணர்வு அடையுங்கள் எந்த நேரத்தில் ஆமேன்னு சொல்லணும் எந்த நேரத்தில் அல்லிய சொல்லணும்னு அது எப்படி உருவாகும் தெரியுமா உணர்வு அடைந்தால் தான் உருவாகும் இப்ப என்ன சொல்றா ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்றீங்க அழுலியா சொல்லுங்க அழுலியா சொல்றீங்க ஆனால் நீங்கள் உணர்வு அடையும் பொழுது என்ன தெரியுமா உங்களை அறியாமலே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரியா ஓ இந்த வார்த்தை எனக்கா ஆமேன் சொல்லுவீங்க அல்லா சொல்லுவீங்க இதுதான் உணர்வு அடைகிறது வசனத்தை கேட்டு அழுலியா சொல்லுங்களேன் அந்த உணர்வு அடைந்து எனக்காகவே கர்த்த பேசுகிறார் என்று சொல்லி அந்த வசனத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த வசனத்தின்படி நம்ம வாழ அர்ப்பணிக்கணும் வாழ அர்ப்பணிக்கணும் மறுபடி சொல்ற நல்ல நிலமாக இருந்தால் அங்கு விதைகள் அதிகமாக விதைக்கப்படும் தெரியுமா விதைகள் அதிகமாக விதைக்கப்படும் விதைகள் அதிகமாக விதைக்கப்படும் பொழுது அந்த நிலமானது பலன் கொடுக்கிறதாகவும் இருக்கும் அந்த நிலமும் பலமுள்ளதாக இருக்கும் அலையா சொல்லுங்கல அந்த மண் எவ்வளவு பெருமைக்குரியதா இருக்கும் தெரியுங்களா நீங்க நல்ல வெள்ளையில நிலத்துக்கு மதிப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா வேற லெவல்ல இருக்கும் எங்க நல்ல நிலத்துக்கு மதிப்பு இருக்குமா இருக்காதா புறம்போக்கு நிலத்துக்கு மதிப்பு இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க மதிப்பு இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இருக்காதுங்க ஆனா நல்ல நிலத்துக்கு சிறப்பு மிக்க மதிப்பு இருக்கு சிறப்பு மிக்க மதிப்பு இருக்கு நாம் நல்ல நிலமா இருந்தோம் என்றால் நம்மை தீபன் மிகவும் சங்கீதம் தொழில் சொல்லுவது போல அவன் என் நாமத்தை அறிந்திருக்கிற அப்படின்னா அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் என்கிற வார்த்தையின்படி அந்த உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் கொண்டு போய் நம்மை வைப்பார் ஆமேன்னு சொல்லுங்கல அலையிலையா சொல்லுங்கல சரி கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் இதை துவங்கி முடிப்போம் தொடர்ந்து கத்தருக்கு சித்தமானால் அதை நாம் தியானிப்போம் எடுங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் இந்த காரியத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தர் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த இடத்திலே நிறைய வாசிக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் நான் உங்களுக்கு எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் காலத்திலே சிரியாவின் ராஜா இசர்வேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி இன்னும் இன்னும் ஸ்தலத்திலே பாலாயம் இறங்குவேன் என்று தன் ஊழியக்காரருடைய ஆலோசனை பண்ணினான் ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் இஸ்ரேவேலின் இந்த தேவனுடைய மனுஷன் யாருன்னா எலிசா இஸ்ரேவேலின் ராஜாவிடத்தில் ஆள் அனுப்பி என்ன இடத்திற்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரும் சீரிய இறங்கை இறங்குகிறார் இறங்குவார்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் இங்க பாருங்க இஸ்ரேவேல் ராஜா எலிசாவின் இடத்தில் ஆள் அனுப்பி ஒன்றும் கேட்கவில்லை ஆனால் எலிசா ஒரு ஆள் அனுப்பி இஸ்ரேவேல் ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறான் ஏனென்றால் இஸ்ரேவேல் ரா இஸ்ரேவேலை காக்கும்படியாகத்தான் தீர்க்க தரிசியாக ஊழியக்காரனாக எலிசாவை ஆண்டவரங்க வைத்துள்ளார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா சீரியாவின் ராஜா எதிரி இஸ்ரேவேலின் ராஜா தேவனுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் இஸ்ரேவேல் இப்ப இஸ்ரேவேலுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசை ஒரு ஊழியக்காரனை எலிசாவை வைத்திருக்கிறார் அப்ப இஸ்ரேவேல் ராஜாவான எலிசாவை தேடி போகவில்லை எலிசா இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு ஆள் அனுப்புகிறான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்பான தேவனுடைய நன்கு புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிறிஸ்தவம் சீர்கட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தீர்க்க தரிசனச்சையும் தீர்க்க தரிசியும் தேடி எங்கே ஓடிவிடாதீர்கள் தயவு செய்து எங்கு போகாதீங்க இன்னைக்கு ஆவியானவர் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல நீங்களா தேடி போனீங்கன்னா அதுக்கு பேர் குறி கேட்கிறது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்கிட்டே வந்து நீங்கள் கேட்டீங்கன்னாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு பாஸ்டர் கேட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன தான் குறி கேட்கறது ஆண்டவர் உங்களை குறித்து பேசணும்னா என்கிட்ட பேசுவார் என்கிட்ட பேசணும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேனா இல்லையா சொல்கிறேனா இல்லையா இல்லை ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களோட சில பாருங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கை வச்சு ஜபிக்கும் பொழுது உங்களுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது ஏதாவது நான் பேசுகிறேன்னா பாருங்க யாரோ ஒரு சிலர்கிட்ட என்ன பண்ணுவேன் பேசும்பொழுது அந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவர் சொல்லார்
நீங்களா வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அதுக்கு பேர் என்னதான் குறி கேட்கிறது என்னதுங்க தயவு செய்து எங்கேயுமே எங்கிட்டையும் குறி கேட்காதீங்க எந்த ஊழிய காட்டையும் குறி கேட்காதீங்க என்னங்க யாராவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவங்கள செல்போன்ல பார்த்துட்டா போன் பண்ணி எனக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டு சொல்லுங்க தயவு செய்து கேட்டுறாதீங்க அலையிலுயா தப்பா தான் சொல்லுவாங்க நம்ம அப்படியே சொல்ற தப்பா தான் சொல்லுவாங்க எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் நீங்களா போய் ஆண்டவர் என்ன சொல்றான்னு கேள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தப்பா தான் சொல்லுவாங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டா அடிச்சு தான் விடுவாங்க ஆனால் கத்தர் பேசி அவங்க சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையா இருக்கும் கத்தர் பேசணும் சரியா அதனால எப்பொழுதுமே தீர்க்க தரிசியை தேடி நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க போகாதீங்க நீங்க தேடி போனா அது குறி கேட்கறது அவர்கள் தேடி வந்து அதாவது ஜபிக்கும் பொழுது இங்கிருந்து உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை வருதுன்றா அதுதான் தீர்க்க தரிசனம் அது இல்லையா சொல்லுங்களேன் சரி இதுல இருந்து அந்த ஒரு காரியத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்ப சொல்லும் பொழுது அவ என்ன பண்றான் பாருங்க நான் வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனமா கவனியுங்கள் அந்த குஷ்டரோகிகள் எங்க அந்த வசனம் எட்டாவது வசனம் இங்க இருக்கா எட்டாவது அதிகாரம் பாருங்க பத்தொன்பது எது வாசிச்சோம் ஆறு எட்டு வச்சமா இப்ப அடுத்து ஒன்பது ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் சில ராஜா அனுப்பினா பத்தாவது வருஷம் அப்பொழுது சில ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் தன்னை எச்சரித்து தனக்கே குறித்து சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு மனுஷரை அனுப்பிப்பார் எச்சரிக்கையா இருந்து இப்படி அநேக தரம் தன்னை காத்து கொண்டான் தேவ மனுஷன் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிற வரைக்கும் அவன் காப்பாற்றப்பட்டாங்க நல்லா கவனிங்க இந்த காரியம் நிமித்தம் சிறிய ராஜாவின் இருதயம் குழம்பு இப்ப என்னாச்சு எதிரி நாட்டு ராஜாவுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு அவன் தன் ஊழியர்காரை அழைத்து நம்முடைய ஊர்களில் இசைவனின் ராஜாவுக்கு உளவா உளவா இருக்கிறவன் இங்க எவனும் உளவு பார்க்கறவன் இருக்காண்டா இங்க நடக்கிறதெல்லாம் போய் எங்க சொல்லி போறான்டா அப்படின்னு சொல்லி ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணிருச்சு அந்த எதிரி நாட்டு ராஜாவுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு அப்ப எனக்கு அறிவிக்க மாட்டீர்களா என்று கேட்டான் அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் அப்படி இல்லை என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவே நீ உம்முடைய பள்ளி அறையிலே பேசுகிற வார்த்தைகளையும் ஓ உன் பெட்ரூம்ல நீ பேசுறது கூட அங்க சொல்றதுக்கு ஒருத்தா இருக்கா அவன் தான் எலிசா அவன் தான் ஊழியக்கார அலையிலே சொல்லுங்களேன் நான் சொல்றான் பாருங்க நீ உம்முடைய பள்ளி அறையில பேசுகிற வார்த்தைகளும் இஸ்ரேவேலில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசியாக எலிசா இஸ்ரேவேலின் ராஜாவுக்கு அறிவிப்பான் அலையிலே சொல்லுங்களேன் எல்லாமே கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனா எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல சொல்றதை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா நல்லா கவனிங்க இதுல நான் இதுல உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னன்னா அப்பொழுது அவன் நான் மனுஷரை அனுப்ப அவனை பிடிக்கும்படி நீங்கள் போய் அவன் எங்க இருக்கிறான் என்று பாருங்கள் என்றான் அவன் போத்தானில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த ராணுவத்தையும் அனுப்பினான் அவர்கள் ராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைந்து கொண்டார்கள் இப்ப என்னாச்சுன்னா அவர் மலை மலர் இருக்கிறாரு யாரு எலிசா இருக்காரு கூட கொஞ்சம் அவரோட சீசர் சீடர்கள் இருக்காங்க ஊழியக்காரங்க உடன் ஊழியர்கள் இருக்காங்க இப்போ என்னங்க <laughs> இது வந்து அந்த எலிசா கூட இருந்த உடன்கார உடன் ஊழியக்காரனுக்கு விஷயம் புரியல ஆனா பிரச்சனையை பார்த்து கத்துறான் இன்னைக்கு நிறைய நேரங்களில் நாம நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வியாதிகள் பலவீனங்கள் போராட்டங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் என்பது இது வரும் பொழுது நிறைய நேரங்களில் கதறுகிறோம் ஐயோ என் ஆண்டவனே நாம என்ன செய்ய போறோம் என்று தெரியலையே பேசாம குடும்பத்தோடு செத்துடலாமா என்கிற எண்ணம் கூட வரலாம் ஆனால் இங்கு பாருங்கள் அதற்கு என்ன செய்வோம் என்றான் அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு முதலாவது ஒரு நறுமையான ஒரு டீச்சிங் பண்ணார் நல்ல நிலமா இருங்கன்னு சொன்னார் இன்றைக்கு இந்த வாரத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அலையிலையா சொல்லுங்களேன் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க நீங்க நம்ம மாட்டீங்க இங்க பாருங்க நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தரலும் என்றான் உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் அது வரைக்கும் அவனை கண்ணு தெரியாம இருந்தான் கண்ணு தெரிஞ்சதுனால தான் அவளை கூட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வந்தான் அவன் எந்த கண்கள் திறக்கப்பட்டது என்றால் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டது திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களினாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு புரிகிறதா 
எப்பொழுதும் தேவ பிள்ளைகளை சுற்றிலும் தேவ ஊழியக்காரரை சுற்றிலும் ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அந்த கூட்டம் நமக்கு எதிராக வருகிற கூட்டத்தை விட பெரிய பெரிதாகத்தான் இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்தாலும் அந்த கூட்டத்தோட நம்ம கூட இருக்கிற கூட்டம் பெருசா தான் இருக்கும் அதே இல்லையா சொல்லுங்களேன் யாருமே இல்ல தனியா போய் மாட்டிக்கிட்டங்க இவ்வளவு பிரச்சனை சுத்தி நிக்குதுங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா ஒன்னை மட்டும் ஒன்றை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என் மாம்ச கண்கள் பார்ப்பதற்கு நான் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன் என் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டால் எனக்கு தெரியும் என்னை சுற்றிலும் என்னை இருக்கிற எதிரான கூட்டத்தை விட ஒரு பெரிய கூட்டம் என்னோடு இருக்கிறது என்பதை அலை லூயா அந்த எண்ணத்தோட நீங்க இருங்க அந்த எண்ணத்தோட இந்த வாரம் கடந்து போங்க இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு எதிராக அதிகமாக இருந்தாலும் அதை விட அதிகமான ஒரு பாதுகாப்பை கத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அலே லூயா அந்த ஒரு தெளிவா சொன்னாரு அக்கா மகன் என்னோட பேசும்பொழுது கீழே விழுந்துட்ட பாசன் சொல்ல முடியல சொல்ற மாறல் மயிரிலையில உயிர் தப்பிருக்கா அவர் சொல்றாரு எப்படி ஏனென்றால் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அதனால நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க தைரியமா சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருங்க நம்மோட இருக்கிற கூட்டம் ரொம்ப பெருசு அலையிலையா சொல்லுங்களேன் அலையிலையா சொல்லுங்களேன் இதை பத்தி நம்ம அடுத்த வாரம் நிறைய நம்ம தியானிப்போம் ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொன்னதை நான் லைனா உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் அலையிலையா அதனால இன்னைக்கு மறந்துடாதீங்க ஒரு வார்த்தைய நீங்க ரெண்டு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க நல்ல நிலமா இருங்க ரெண்டாவது அவர்களோ அதாவது அவர்களோடுனா பிரச்சனை என்னென்ன சூழல் எதிராக இருக்கோ அவர்களோடு இருக்கிறதை பார்க்கலாம் என்னோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அலையிலோ யா ஆமாம் அவங்களுக்கு எதிராக என்ன இருக்கோ அவர்களோடு இருக்கிறதை பார்க்கலாம் என்னோடு இருக்கிறவர் இருக்கிறவர்கள் அதிகம் நமக்காக நிறையா வச்சிருக்காரு நமக்காக நிறையா வச்சிருக்காரு ஆவிக்குரிய கண்கள் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அலையிலோ யா ஆமாம் அவங்களுக்கு எதிராக என்ன இருக்கோ அவர்களோடு இருக்கிறதை பார்க்கலாம் என்னோடு இருக்கிறவர் இருக்கிறவர்கள் அதிகம் நமக்காக நிறையா வச்சிருக்காரு ஆவி மண்டலத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கு தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை எத்தனை அவன் பாருங்க அவன் கண்ணை திறந்தோன்னே அங்கே என்ன என்ன பார்க்குது பாருங்க சொல்லுங்க அங்க அங்க என்னத்தை பார்த்தாவே அக்னிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் நிறைந்திருக்கிறதை கண்டான் மலம் முள்ள நிக்கிறீங்க அவனை சுத்தி அலையிலுயா அதனால் கவலைப்படாதீங்க எப்போவுமே கத்தர் நம்மோட தான் இருக்கிறார் அலையிலுயா நல்ல நிலமாக இருப்போம் நம்மோடு இருக்கிறவங்க அதிகம் என்பது என்னத்தோடு இருங்க யாருமே இல்லைங்க நான் தனியாக இருக்கேங்க சொந்த பந்தம் கூட பக்கத்தில் இல்லைங்க இல்லை இல்லை என் கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் என் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் நம்ம 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 ஒவ்வொருத்தரோட அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு அலே லூயா கத்த நல்லவர் கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் கூட உங்கள் அனைவரையும் தை திருநாள் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இது இந்த இந்த பண்டிகை நமக்கு சொந்தமான பண்டிகை அது உங்களுக்கு தெரியுமா அறுவடை பண்டிகைங்க இது அறுவடை நாள் அறுவடை பண்டிகையே கிறிஸ்தவ பண்டிகை தான் நாம பெருமையா பெருமையா இருக்கணும் அலே லூயா ஆமா நிறைய பேர் எதையே பார்த்து கும்பிடுவாங்க இந்த நாள்ல அல்ல நமக்கு அறுவடை நாள் கத்தரை நோக்கி ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அலையா சொல்லுங்களேன் ஆமா ஆண்டவருக்கு சுத்தமான வருகிற வருடத்துல இந்த பொங்கல் தின லீவு நாட்களை ரொம்ப சிறப்பா கர்த்தரோட ரொம்ப வித்தியாசமான முறையில வழக்கத்தை போல எல்லாரும் மாதிரி இல்லாம நம்ம வித்தியாசன முறையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜபத்தை நாம் செய்வோம் ஹலை லூயா சோத்திரம் பந்திக்கு நேராக நம்ம ஆயத்தப்படுவோம் ஹலை லூயா கண்